Hello, friends! Вы на канале Simple English. И сегодня мы с вами разбираем учебник Spotlight 4 в са самое начало, страница 4, page 4, и разберем страницу 5, page 5. В самом начале заголовок Back Together, обратно вместе. И у нас самое первое задание – listen and point, then sing along. Послушайте, укажите и спойте вместе. Мы просто прочитаем, переведем и посмотрим, кто у нас здесь, какие герои. Окей, okay? so let's read. Давайте читать. Hello, everybody. Окей, okay? hello, everybody. Back together again. We're happy you can join us. We hope you feel the same. Remember Larry and Lulu? Maya and Paco too? And do you remember Chocos? They're all back here with you. Okay, теперь по строчке читаем и переводим. Hello, everybody. Everybody. Это значит каждый все. Или everybody. Body. Body, говорят в Англии, body в Америке. Hello, everybody. Hello, everybody. Это значит привет всем. Каждое тело. Как бы everybody. Everybody. По-русски просто всем. Back together again. Как бы back, назад, снова. Uh, together вместе. Вот again как раз переводится снова. Back это как бы назад, то есть заново, заново все вместе. We're happy. Мы счастливы. We are happy, слитно we're happy. You can join us. Вы можете присоединиться к нам. В английском часто слово что отсутствует. Такой союз, который можно пропустить. Есть что как вопрос, что, what, я не знаю, что ты говоришь. Вот тут это слово what уже нельзя пропустить. А мы счастливы, по какой причине, что и так далее. Вот здесь что можно пропустить. Что по-английски в этом случае будет уже не what, а that. We're happy that. Можно добавить, но можно и пропустить, как здесь. Мы счастливы, что... По-русски часто мы используем, что мы счастливы, что вы можете присоединиться к нам. Join, присоединиться. We hope you feel the same. Мы надеемся, опять что, пропущенное слово, вы чувствуете то же самое. The same, то же самое. Remember Larry and Lulu? Помните Larry and Lulu? Здесь пропустили слово do. Do you remember? Вы помните? В разговоре можно пропускать do. Remember Larry and Lulu? Помните Larry and Lulu? Давайте укажем Larry. This is Larry. Lulu. This is Lulu. Maya and Paco too. Maya. She's Maya and he's Paco. And do you remember Chuckles? А вы помните Chuckles? Здесь же do. У нас есть, так и должно быть. Полный вопрос содержит вопросительное, вспомогательный глагол do. Здесь тоже мы можем do использовать. Do you remember? Вы помните. Можем пропустить. Chuckles. This is chuckles. They are all back here with you. Они все обратно здесь с вами. Back here, обратно. Здесь, back here with you, с вами. They are, сливаем, they're all back. They're all, они все. Окей, okay, вот такая песенка. Number two, introduce yourself to someone new. Представь себя кому-нибудь новеньким. Если у вас в классе будет новенький, как раз это задание будет самое подходящее. То есть вы называете свое имя. Hi, my name is Kelly. Например. What's your name, Kelly? Он называет свое имя. Ее еще в классе никто не знает. What's your name? Как тебя зовут? 
или, например, Дэвид, может, новенький. И все ученики называют свое имя и спрашивают. Hello, I'm David. Привет, меня зовут Давид, Дэвид. Hello, это как бы здравствуй, здравствуйте, это даже более вежливая форма. Hi, это самая дружеская форма для друзей. Hi. Окей. Okay. Nice to meet you, David. Приятно познакомиться, Дэвид. Nice to meet you. Meet you. C и E мы можем сливать звук Ч. Meet you. Nice to meet you, David. Или meet you. C можем проглатывать. Nice to meet you, David. Nice to meet you, David. Окей. Okay. Так вспоминаем, как назвать свое имя. My name is, если вы за лето забыли, спросить, what's your name, what's your name, what's your name, what's your name. Окей, с е можно сливать звук с what's your, what's, what's your, ч, звук ч, what's your name, what's your name. Окей. Okay. Или четко вы говорите, what's your name, what's your name. All right, number three. Read and choose, then act out. Read, прочитай, choose, выбери, act out, разыграй. Then, затем, then act out. Затем разыграйте. Давайте мы просто прочитаем, переведем и выберем правильный вариант. Number one. What's your name? Как тебя зовут? I'm Philip. This is Philip. Конечно, подойдет I'm. Я есть Филипп. I'm Philip. This is переводится это, когда мы представляем своих друзей. This is Philip. This is Sasha. Okay. Two. Sandy is a Sandy is a nice name. Sandy это хорошее классное имя. Yes, it's short for Sandra. I like her too. Как вы думаете, что подойдет? Тоже у нас вариант A. Yes, it's short for Sandra. Да, это краткое имя от Sandra, от имя Sandra, Sandra. Sandra, краткое имя Sandy. В английском тоже есть полные имена и краткие. Окей. Okay. I like her too. Я... I like her too переводится, она мне тоже нравится. Поэтому, кто она... Непонятно. Окей. Три. Do you like playing computer games? Тебе нравится играть в компьютерные игры? No, I'm playing now. Yes, it's fun. Итак, do you like? Тебе нравится? Имеется в виду вообще тебе нравится? Если мы ответим no, I'm playing now. Нет, я играю сейчас. Будет очень странно. Yes, it's fun. Да, это весело. Yes, it's fun. Конечно, мы выберем B. Four. Goodbye, Ron. До свидания, Ron. A. Oh, hello. B. Bye. See you later. Hello, конечно, говорим, когда приветствуем кого-то. Конечно, мы скажем bye. Пока. Bye. See you later. Увидимся позже. See you. Увижу тебя. Увижу вас. Later. Позже. Увидимся позже. See you later. Okay. Five. Whose is this ball? Чей этот мяч? Whose is this ball? Чей этот мяч? It's Peter. It's Peter's. Whose чей? И мы говорим по-русски, допустим, Сашин, Машин, Петин. То есть к имени добавляем какое-то окончание. И в английском мы тоже добавляем S, окончание S. Поэтому B, it's Peter's. Окей, okay, он Питера, или на русский переделывая Пё Петра, да, если Петр. Мячей Петра. Петин, в общем, Петин, мячик, Peter's ball. Окей, okay. number four. Ask your friends. Find someone who. Спроси своих друзей, найди кто. Найди кого-то, кто. Can swim, может плавать. То есть who, кто, может плавать. Who can swim, who can play soccer, может играть в футбол. Can dance, может танцевать. Can play basketball, может играть в баскетбол. Can draw, может рисовать карандашом. Can 
ride a bike, может кататься на велосипеде. Чтобы узнать и записать эти имена, нужно спросить, can you, можешь ли ты, can you swim, можешь ли ты плавать, ты можешь плавать, can you swim, и так далее. То есть мы между can добавляем слово you. Can you swim? Can you play soccer? Can you dance? Can you play basketball? Can you draw? Can you ride a bike? Такой вопрос мы задаем. И отвечающие, если они могут это делать, говорят yes. Yes, I can. Можно просто краткий ответ. Yes, I can. Yes, I can. Можно поподробнее. Yes, I can swim really well. Да, я могу плавать очень хорошо. Really. Здесь нереально переводится, а очень. Но у нас есть слово очень. В английском мы можем использовать слово very. Можем использовать слово really. Really well. Очень хорошо. Действительно хорошо. Если мы не умеем это делать, мы скажем no, I can't. Или I can't. В Британии говорят. No, I can't. И если не очень хорошо, not very well, not very well, не очень хорошо. Окей? Okay? Это будет у вас задание в классе, в принципе. Ну и здесь мы пока остановимся. Можете подписаться на канал, поставить лайк. Окей? Okay? Подписываемся, subscribe, ставим лайк, like, thumbs up. То есть пальчики вверх, thumbs up. И... Я буду снимать разбор всего учебника и рабочей тетради. So, see you later. Goodbye.